许师傅，谢谢上次的赐教，请周师傅赐教。希望你全力以赴，不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好。走。吞噬人的良知，让人变得阴险。
，本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。太极传人朱飘逸终于凭借自己的实力赢得了武林大赛的冠军。师傅，嗯，欢迎欢迎。石康，在，你干嘛搞这么大排场？哎，都是自己家弟兄，没事儿。如芳，啊，手怎么了？哦，抱着我，一点小插曲而已。不许调侃我。开玩笑嘛，师兄。哎，对了。我这次跟飘逸来啊，难得出来玩一次，你可要好好招待我们啊！哦，长官好，你看，<笑>好了好了，我带你们出来，可是有正事的啊，都不要开玩笑了。师傅，您放心，徒儿在这儿，保证您这趟既办了正事，又让如风他们玩得开心。<笑>里面请。师傅，您看我这里还不错吧？是啊，不错。哎，飘逸啊，你知道他们练的是什么拳术吗？他们的招式好像没见过。飘逸，部队里练的叫擒拿格斗术。擒拿格斗术，没错，擒拿格斗术融合了各派武功的特点，讲究出奇制胜，没有那么多规矩。在战场上，英勇杀敌，哪有时间思量？只讲究最简洁、最快捷、最有效。当然，也融合了太极的拳法，这都多亏了师傅的指点。战场不比擂台啊，对功夫也要因时而变。师傅说的是，这边请。哎，飘逸，走啊！哦，我已经在陈家沟周边加强了戒备。师傅，你尽管放心，有徒儿在，一定确保武林大会如期举办。嗯，咱们陈家沟的防御工作就靠你了。嗯，太极门举办这次武林大会，到时候江湖各路豪杰都会如期参加。如果出现什么意外，咱们太极门难辞其咎。哎呦，爹，你也太多虑了。来参加武林大会的那都是各路好手，什么山贼啊、土匪啊，怎么敢来侵犯我们太极门嘛？嗯，所谓明枪易躲，暗箭难防啊。师傅呢，是担心殷啸天会趁机使诈，这样子不单会危害太极门，还会祸害整个武林。师傅。您大可不必担心安全问题，如何在武林大会中取胜，这才是重点。如今，如风受了伤，我们打算派谁做代表呢？我打算派飘逸代表太极门出战，他现在练功比较勤奋，功力大涨，已经超过了如风。嗯，飘逸，果然不凡，加油，一定要加油。外面什么声音啊？哦，都是我手下那些弟兄，在比武切磋，图一热闹。哦，比武呢？啊，哎，飘逸，我们去看看。走走走走走。好，不好意思，让了。哎，不好意思。谁？哎，飘逸，这小子有两下子。嗯，何止有两下子？曲长官武艺高强，无人能敌啊！还有谁不服的？上前一步。这位兄弟，有志气，行。兄弟，你误会了。哎哎，飘逸啊！这要不是我手受伤了，怎么可能把这种机会让给你呢？再说了，你不是早就想练练手了吗？哎呀，上吧，飘逸。我
我看还是算了。我手下这位弟兄，功夫超群，他曾经一拳击倒过一头牛，你不是他的对手。嗨，师兄，哪有你说的这么严重啊？这两个人比武，不就是点到为止吗？飘逸啊，他打起来，可是六亲不认呢。飘逸，你不是想增长实战经验吗？上去试试吧。好，上！等一等，等一等。嗯。上！上！上！上！上！上！没事吧？你为什么不上来？抠我的手，都怪你呀、啊！飘逸，我这位弟兄平时莽撞惯了，多有得罪。呃，不能怪这位大哥，是我技不如人。嗯，都散了吧，经理。飘逸啊！切磋武艺，不必把胜败放在心上。嗯，师兄，那个人会不会参加武林大会、啊？呃，师傅，他确实报名了。飘逸，看来你还有一场硬仗要打呀。他怎么打过你？对呀，最厉害的。好了，吃饭去，师傅。无自量力。请。算了，走吧。哎呀，都怪你，我这手确实伤了呀。怎么办？这陈家沟到处都是郑世康的部队，每天都搜捕十来遍。照这么下去，咱们早晚会暴露的。哼，现在人多眼杂，我们不宜行动。我们就先休养生息，按兵不动。正好，我也借这个机会将伤养好。等比武大会结束以后，我们就直取朱票义的性命。夺回龙头战。好消息，张凌海要召开记者见面会了，这是邀请函。张凌海这个老狐狸终于肯公开露面，那我们派谁去执行任务才合适？你先去确定发布会的具体安排，根据安排我们制定出采访计划。具体人选，我已经想好了。好，我这就去办。乔装成记者，还让我采访他，我怕我一见到张凌海就忍不住先给他一刀。不要总想着刀，有很多比刀更合适、更好的武器啊。我知道你在说什么。你是说他吧？你有见过记者带枪吗？再说新闻发布会有很严密的安检，刀枪都带不进去哦。啊，那怎么办啊？笔？你是说让我用笔尖戳死他呀、啊？当然不是，这是一个小型暗器。哇！哇
这个东西这么厉害啊！记住，有效射程不能超过五米。嗯。啊，陈师傅，幸会幸会，请。啊，幸会幸会，请请，幸会幸会幸会，请好，哎，幸会幸会，里面请，幸会幸会，好久不见，好久不见，请，好，陈掌门，里面请，好，哎，爹，都到齐了。殷孝天的人有没有混进来？嗨，今天的太极门，那是戒备森严，再加上武林各路英雄好汉都到了，殷孝天他们不敢怎么样。嗯。哈哈哈要说这个，哎，陈总，来来来，欢迎各位掌门远道而来，太极门荣幸之至，今年的武林大会在陈家沟举办。我太极门一定竭尽全力办好本次大会。好，好，好，好，好，是啊，说的好啊。各位，明天就要比赛了，你们大家一路辛苦了，今天就早点休息。啊，好，好，好，好，好，好，好，师傅。哎，这我军容缠身，先走了。怎么？不留下来看比赛了，不了，我留了一个连在这驻场，预祝太极门取得好成绩。嗯，好。嗯，副官在，一定要保护好太极门的安全。遵命。走了。嗯。太医啊，明天就要比赛了，你可千万不要轻敌啊。听说明天的对手是许军官，我完全没有把握。怎么办？善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。善于战斗的人，首先创造自己不可战胜的条件，然后再寻找可以战胜敌人的机会，使自己不被战胜。师傅的意思是？是先不要想着如何击败对手，而是先想着如何不被对手击败。嗯，对。如风，嗯，你说说，为什么你总是输给人？呃，我总是想着如何击败对手，所以，没错。我们太极讲究的是以静制动，主张的是防守，而不是进攻。输赢，那是比赛之后的事情。首先，面对对手的第一次进攻，那是当下的事情。所以，你不考虑当下的事情而想到将来，是为不务实。突然明白了，如风，哎，票役明天的这一场很重要，你就不要打扰他了。天，你对手的全路为架子，他有五个基本诠释，分别为大顺、熬小败，统称中部武士。宁儿，你听见我在说什么了吗？嗯，中部武士，大顺。宁儿。我看你好像有什么心事啊？没什么。宁儿，我知道你在想明天比武的事情，不要去多想，放轻松一点，顺其自然。这样，今天也学不进去什么了
，早点休息。爬。师傅，您说，飘逸打得到决赛吗？那您，那您觉得我拿得到冠军吗？妮儿，师傅相信你能拿冠军。谢谢师傅，徒儿一定会尽力而为。早点休息，好。下场对阵的是许东和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。出来什么破绽吧？你叫什么名字？我叫韩丽雪，是和平通讯社的记者，想要采访张林海。是张林海大帅，千万不许一直有事。哦，张林海大帅，好，放心吧。好，那你去吧，我等你。我们都准备好了。你们去后面包抄，防止张凌海从后门逃走。柳迎春怎么办？无论刺杀是否成功，只要柳迎春的身份暴露，就把他杀了，不留活口。是。手抬起来。把手抬起来。
往前走。欢迎各位，此次新闻发布会。大帅，出去。是。切切证据怀疑真相，还历史的创哥造。背熟了吗？记者都来了。我背什么背啊？我读都读不下来，这上面全是一节课的话，有什么用啊？哎呀，哥，跟记者打交道，这算是规矩？我不管什么规矩，反正这些狗屁新闻发布会啊，我不去了。你不去怎么行啊？上海所有的记者我可都请来了，都等着看你呢。有什么不行的？我堂堂一个大帅，什么狗屁记者会都给我问来问去的，我丢不丢人呢？我，哥。咱们去回答记者的问题呢，是为了更好的传达咱们的想法和态度，又不是审问，有什么丢人的呀？是吧？你再看两遍，好不好？这稿子是你写的吧？啊，你去。我，哥，你是大帅，记者是冲你来的，我去算怎么回事啊？你也是将军呢，你是我弟弟。外面的记者都在等您。哎，知道了。哎，你去吧，你你你去去去去去去去。哎呀，你去吧。哎呀，你真是。真麻烦！张将军到。你好，我是革命报的记者，请问张大帅什么时候到？呃，实在抱歉，各位记者朋友，大帅呢身体突然觉得不适。所以委托我来替他参加这个发布会，大家有什么问题尽管问，我尽量给大家满意的回答。请问张大帅是如何看待南方革命军北伐的这件事情呢？呃，张大帅是一个非常非常爱好和平的人，所以呢，我们不希望用武力解决这件事情，我们还希望可以大家坐下来谈判。有传言说，大帅这次来到上海是为了筹钱来扩建军队，请问传言是否属实？这个传言，你说对了一半。没错，我们这次来上海的确是来筹钱的，可是筹钱的目的并不是为了要扩充军备，而是要把这笔钱用在提高百姓福祉上，比如说，平抑物价、提高购买力啊，兴建几家大医院啊，扩建新的道路等等等等。嗯，呃，请问这些钱怎么才能确定不是用于军事目的呢？这个其实挺简单的。筹钱呢是大家的功劳，所以呢，每一笔钱的去向我们都会公开，让每一个人都有一个知情权。请问你对于张大帅的粗暴统治有什么看法？坐下，你是哪家报社的？坐下，张副官，您是哪家报社的？我是和平通讯社的，我叫韩立雪。韩记者，你好。首先呢，我要纠正一个你的错误认识。刚才我说过了，大帅是一个非常非常爱好和平的人。可是当下国家动荡，恶人横行，所以在这种非常时期，我们有必要采取一些非常的手段，对一些扰乱社会治安的家伙打压、处理，从而呢，保证人民百姓的生活。安康。那么，请问，在这个非常时期，到底由谁来评判呢？这不是某一个人说了算的，这是一个社会的公共问题，是每一个人都能看到的。所以我相信，只要是正义的，就一定可以得到百姓的理解和支持。可是，没有可是，你的问题结束了，坐下。还有问题吗？没有了。请留步。你好，韩记者。我对你刚才提问时表现出来的职业精神，特别钦佩
啊？哦，呃，可是，你不觉得我刚刚是在为难你吗？不会啊，作为记者，代表民意发声是你们的本分。嗯，所以呢，我想跟你交个朋友，以后有机会，我们可以多交流一下。交个朋友。哦，嗯，呃，刚才没有看到张大帅，很遗憾啊。是啊，大帅突然觉得身体不适，嗯，如果你有什么问题的话，我可以带他一并回答你。啊，好，嗯，那我先走了。真没想到张凌海没有来参加发布会，真是太可惜了。你要有耐心，张凌海他迟早会出现的。不过令我奇怪的是，我离开的时候，那个张天行他过来跟我说，他想要跟我做朋友。这是好事啊！既然现在你能引起张天行的注意，我们可以顺水推舟接近张天行，利用张天行来刺杀张凌海，这也可以吗？那我要怎么样去接近那个张天行啊？你要获取张天行的好感。张天行是张凌海的弟弟，这样你就能打进张凌海的集团内部。获取好感？你是说，让我去讨讨欢心？对，不行，我不会做出卖自己的事情。迎春，我不是想让你出卖你自己。只要你能获得张天行的喜爱或者好感，你就有机会近距离的接触张凌海。你能杀了他，就能为民除害，能为你的家人报仇。英春，如果你想报仇的话，这是我能想到最快的办法。行。师哥，来，吃块西瓜吧。今天，好多人都被淘汰了，真残酷。嗯，是啊。但不经过淘汰，又怎能证明自己比别人强呢？嗯，我还以为你在同情他们呢，真搞不懂你。我同情他们，可谁来同情我呢？说实话。我参加这个比武大会，就是要看看自己有没有这个实力，能不能去报仇。思路，你支持我报仇吗？我支持你，无论你做什么事情，我都支持你。可是师傅就是不支持我。呃，我爹他其实是因为关心你才不支持你的。师哥，我跟你说实话。其实你今天在擂台上比武的时候，我真的是很担心你。你能不能答应我，以后无论是比武还是报仇，一定要保护好自己，千万不要再受伤了。你放心吧，师哥会保护好自己的。嗯，那就好。来，吃块西瓜吧。嗯，你一定要好好休息，还要准备后面的比赛呢。嗯，甜吗？嗯，很甜。嗯，你也吃一块。哦。嗯。朴一哥，这次获得胜利，有什么想法？怎么了？不开心啊？
，开心不开心都要比下去啊！不以物喜，不以己悲。其实胜败输赢对我来说都已经不重要了。你倒是挺想得开的，你知不知道，我哥为了比武这个机会，天天做梦都想去。但是我看你，都不是很在乎。如风他就是太在乎输赢，才会在比武之前。出了岔子，可是胜败关乎到尊严，如果不这么在乎输赢的话，那为什么还要学武呢？当初我是为了报仇，但现在我又明白了一个道理。什么道理啊？心态。心态呢，决定结果。以前的我，一心就想着要报仇。但是又不知道应该怎么做，只知道抱怨。但经历了这次比武之后，我明白了，原来输赢并不是最重要的，最重要的是不忘初心。其实无论做什么事情，道理都是一样的。所以，你是想调整好心态之后，再去报仇是吗？小一哥，你能不能不去报仇啊？毕竟我觉得输赢是小，但我不想你有任何危险这次进决赛了，我知道。真没想到这两个孩子凑到一起了。那么多的高手，我宁愿宁儿输了。为什么这么说呢？清元兄，这两个孩子之前一直有着深深的隔阂，之前的事情你也知道。宁儿对飘逸有着不小的怨气啊。我也不止一次的跟他说过，可是他每次都要逃避。这俩孩子今天在决赛碰到了，我看，非要争个你死我活呀。蒲方兄，我觉得飘逸对淑英不会太过计较。可是宁儿她计较啊，宁儿可不像飘逸那么心宽，那么大度。他自尊心很强，喜欢争强好胜。所以啊，我担心，如果宁儿她输了，会记恨飘逸呀、啊。这俩兄弟刚到太极门的时候，我就试图出面化解两兄弟的矛盾，可是，就算我出面了，也未必化解得了。嗯，想当年我跟我的哥哥，就为谁继承太极门的掌门而发生过争执。后来我哥哥看透了这一切，于是他选择了国家，选择了民族大义。多年以后，我才发觉我自己的理想是多么的渺小。蒲方兄，你放心，现在两个孩子年纪还小，以后他们会慢慢知道的。清源兄说的有道理
，我期待他们成熟，也期待他们彼此释怀的那一天。那群元凶，我先告辞了。好，告辞。可以，对手出现了，是马宁儿。我觉得你一定能赢马宁儿。输赢我也不敢保证，我只能做到将师傅和师兄教我的全部发挥出来。嗯，加油，没问题。在采访张天行之前，你首先要熟悉他的所有资料。这么多资料，你从哪弄来的？张天行可不是一个简单的人物，他是张林海的亲弟弟，是少有的几个平时能接近张林海身边的人之一。这些资料还只是一小部分，其他的资料我还在派人搜查。不过这上面的每一点你都要牢牢记住，千万不能有一点纰漏。他还读过军校，留过学呢。没错，张林海一直在台前，张天行在幕后。张天行曾以优异的成绩考进军校。毕业之后又被安排出国留学考察，接受了很多西方教育。他也是一个具备全面军事才能的人物，自然也是张林海的左膀右臂。不过，不过什么？不过张天行他不会武功，但是也不能小瞧他。张天行虽然不会武功，可是他的枪法很好，在军校的时候曾是全校的神枪手。哦，那他这个人为人怎么样？根据我们现有的资料显示，张天行为人很随和，跟他哥哥张林海截然相反，这一点他们真的不像兄弟俩。而且我们还调查到，张天行目前单身，上海的很多交际花呀、大家闺秀啊都很喜欢他。不过张天行对感情很认真，他和那些名媛啊、交际花从来只是逢场作戏。出国前，他曾经跟一个女大学生有过一段恋情，但是因为他哥哥张林海的阻止，无疾而终。之后他就再也没有谈过恋爱，可是现在你却能引起他的注意，这就说明他很有可能对你有好感，我们就要善加利用这一点。我明白了，只要是对我有好感，就会对我放松警惕，到时候就能帮我引荐张林海。没错，所以这次的采访就是一个突破口，我们要好好抓住这次机会。好，没问题。你好，你好，我叫韩立雪，这是我的名片。我跟你们张天行、张将军约好了今天见面。您先在这儿休息一下，我去通知将军。哦，谢谢。嗯报告，说，将军，外面有个女记者要见你。没看我忙着呢吗？等一下。是。哎，等等。哪个女记者？那个女记者说她叫韩立雪。韩记者来了，怎么不早点说？赶紧把她请进来。是。哎，等会等会等会。呃，你去忙你的吧，我亲自出去接她。是。不好意思啊，小姐，我刚刚有些公务要忙，让你久等了
，没关系，公务要紧，我能理解。那办公室聊聊。没想到张将军，您的办公室这么漂亮。过奖了。哦，我知道您很忙，我也不想耽误您太多时间。我们直接开始采访吧。没关系啊，反正我巴不得找个理由可以休息一下。我们那边坐。嗯、请坐。嗯。有什么问的，尽管问，我一定配合。谢谢。那我们开始吧。请问这次您跟张林海大帅来上海的目的是什么？我们这次来的目的其实很简单，我们要推动全国的和平进程。嗯，推动全国的和平进程指的是什么？坦白讲，上海是一个鱼龙混杂的地方，也是中西方文化碰撞的地方，更是一个各种势力都垂涎已久的地方。但我最喜欢的。是上海这个地方，机遇与挑战并存，所以，如果想在全国推动和平进程，那么上海必须是第一站。我和大帅这次来还有一个目的，就是要在上海主持一次和平会议。嗯，有传闻说，张大帅这次来上海是来借钱的，也有传闻说这是野心勃勃之举，不知道您怎么看待这个传闻呢？传闻终究是传闻，雾里看花，中隔一层。当然了，如果大家非要这么说，我们也没办法，就当是为民间茶余饭后的谈资做点贡献吧。那您可不可以接下来具体跟我们说一说，关于这个和平进程指的是什么？现在国内这种军阀混战的局面，根本不利于我中华复兴。想要振兴中国，首先第一步。必须要统一全国，只要有一方足够强大，就可以依靠武力统一全国。到那个时候，再走经济发展的道路，让中国真正的富强起来，绝不向任何人低头。嗯，那您是怎么看待关于内战不息的根本原因呢？这个问题的原因比较复杂，但是总的来说吧。可以分为两点，第一点，就是中国的主权遭到了破坏。现在的那些各国列强都想瓜分中国，可是他们很明白，一旦他们采取军事进入，那一定会遭到中国百姓的顽强抵抗，所以，他们就会选择在国内扶持一股力量，来为他们代言。那么，请问，你们是属于哪位列强呢？我们不属于任何列强，我们只属于中国百姓。接着说第二点，就是中华民族的优秀传统遭到了破坏，诸如忠恕孝悌啊、礼义廉耻，这些非常优良的传统，现在已经开始消退了，取而代之的是巧取豪夺，嗯，蝇营狗苟，失去了道德的约束，人才会做坏事，你说对吧，韩记者？张天行气质儒雅，才华横溢，文韬武略自有一套，和他哥哥张林海的残暴蛮霸完全相反。看来他的思想水平非常高。同一个家庭，差距怎么这么大呀、啊？嗯、呃，韩记者，请继续。我想请问一下，您跟张大帅是亲兄弟吗？觉得不像是吗？不像。是我们俩是亲兄弟，但是因为教育背景的不同，再加上年龄差异比较大，所以我们俩的性格跟思想截然不同。哦，是我冒昧了。不会。嗯，嗯，没了，就这些。谢谢您的配合，整理完之后我就可以发稿了。好，那辛苦韩记者了。不客气。
非常感谢您今天接受我的采访。别太客气，日后有什么困难尽管来找我。您跟张林海大帅真的是截然不同。其实我一直仰慕大帅，今天听你说你们的政治思想，我更想拜见他本人了。所以你是想采访我哥？如果真的能够采访到张林海大帅，我想应该是我们整个通讯社的荣幸吧。将军，时间差不多了，我们该出发了。好，嗯，我还有些其他事情，今天就到这儿吧，我们再约。好，再约。这得熬到什么时候？不是有句话说，叫最危险的地方最安全吗？明天是比武最后一天，趁着人多搞点乱子，趁机把龙头杖抢出来。这个主意好啊！这样聚集在太极门的上百号高手，就可以联手把你抓起来。上百号人呢，就算每人打你一拳。呜、哦，还是老老实实的在这等队长回来安排吧。偏偏遇到这种破事儿。明天的决赛呀、啊，有很多人看着呢，咱得穿件漂亮的衣服啊！谢谢师傅。<笑>宁儿，明天的决赛，你跟飘逸的输赢并不重要，而是借这次武林大会啊，相互切磋，熟悉对方的武功，才是最重要的。切磋归切磋，但我还是会赢的。从小跟他一起长大，他是什么水准？我很清楚，宁儿。飘逸最近一段时间进步很大呀，可师傅，我也在强大呀。你很在乎输赢吗？嗯。师傅，你忘了，我从小的理想就是成为武功最强的人。宁儿，那万一有的人比你武功高呢？那我就更努力的练功。超越他，你上进的心情，师傅十分理解。可是宁儿，咱们做事情可千万不能急躁啊！比武是咱们练武之人提高自己修为的方式，并不是以此来定夺胜败。胜败是常有的事情，赢了不骄不躁，输了再接再厉，千万不要气馁，明白吗？我明白了，师傅。师傅，您早点睡吧，我先回去了。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢的。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好。走。
再练鹰爪功了。鹰爪功能吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。你没事吧？没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。太不公平了！全世界的人都这么对我，老天爷，你对我太不公平了！我恨你，我恨你！自己是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的视线与一颗心被占据，冥冥之中，多幸运遇见你。无论将来。我们的命运会怎样？我都会在你身边，永远都不会离开。如果有一天，一双手能把你抱紧，人生再没有遗憾可惜。我们要在一起。老天爷，师哥他并没有错，他这辈子命已经够苦的了。我愿意用我的一生来换他的幸福。
女儿，你来干什么？来向我炫耀你打赢我了是吗？如果我知道你那么在乎那个冠军，我会让给你。不要用这种同情的口气跟我说话。你忘了你说过的，要全力以赴吗？可是，你要我怎么做才好呢？其实你打赢我。我还是挺开心的，至少我以后有一个可以想要超越的对手。就像你以前总是把我当做你的目标一样，我没有把任何人当做对手，我只是顺其自然，慢慢的变强。那你为什么要变强呢？跟你一样，为了报仇啊！嘴巴说要报仇，心里想的恐怕不是这个样子吧？怎么样？太极门的安逸，让你失去了斗志，是不是？跟陈荣宇在一起很快乐，是不是？迎春和爹是怎么死的？你忘了是不是？我没有，只是我们不能急功近利，要先把武功练好啊。可你武功已经很强了，为什么不去报仇呢？你看，你就是这么软弱。你承认吧，你的心就是这么懦弱。是，我很懦弱。但不是因为爹、迎春、大家的死，令我陷入恐惧；也不是因为我担心失败，而是因为我知道，我有更重要的任务，是爹交给我的使命。就是因为这个使命，我才决定，我不能白白去送死。宁儿，报仇这件事情，我们能不争吗？争？我能跟你争吗？反正我什么都争不过你。我告诉你，我不管你有什么使命，我只有一个使命，就是亲手杀了殷啸天。我也不管你报不报仇，只要时机成熟了，我自己会想办法报仇的。所以就算我死，我也无所谓。拿了冠军还不满意，还要跟我谈什么使命？根本就是个找借口的懦夫。师哥，我给你做了汤，快趁热喝，来尝尝吧，喝一点吧。心情喝、啊，没事吧？啊，没事没事。这只是一场切磋而已，输赢并没有那么重要的。我只是咽不下这口气。输赢只是一时的，虽然你这次没能拿到冠军，可并不代表你的功夫就比飘逸哥差呀。我不服气，明明就是我的功夫比较好，却是这个结果。明年还有机会啊，你就不要因为这件事情再为难自己了。你的手烫到了，疼不疼啊？没事，不疼。都是我不好，总是莽莽撞撞的。师哥以后会小心点的，对不起，对不起了。没事的，嗯，你心疼了。进来，怎么样？采访的如何？采访倒是蛮顺利的。但除了采访，没有找到任何接近张凌海的契机。不要着急，欲速则不达。他有约你下次见面吗？还没有。看来我们是要自己创造机会，让他对你产生更多的兴趣和好感，大幅度推进你们的关系。嗯，那接下来我该怎么做？工作上的交往毕竟不会太多。还是要靠私下的约会才能多接触，这样才能有更多的契机。私下单独约会啊？可是我不太懂，怎么跟陌生男子单独约会？放心吧，接下来我会为你安排一系列的训练。这还可以训练？
这是什么？这些是我特意为你准备的行头，来帮你好好打扮一下。想要利用张天行获得见张凌海的机会啊，就要下足功夫吸引张天行，让他对你有更多的好感，甚至于迷恋。最好呢是让他离不开你，到那个时候，他就成为你手中的傀儡，任由你摆布，知道吗？女人最厉害的武器，就是自己的身体，尤其是像你这样漂亮的女孩。你是让我去勾引她呀？只要掌握好分寸，一定会事半功倍。这种无耻的事情我不做。你呀、啊，这怎么是无耻的事情呢？我又没让你跟那个男人结婚，也没让你动真心，只是让他对你产生好感。你也可以不动真心啊，难道就为这一点，你就要放弃刺杀张凌海吗？可是，我相信你一定一学就会。关键是如何能抓住张天行的眼球。我相信这条大鱼一定会败倒在你的石榴裙下。对付男人，尤其是一个已经对你有好感的男人，不管你做什么都是对的。你现在要做的呀，就是好好包装一下自己，掌握好分寸，其他的事情交给我吧。嗯。哎呦你说我现在学了这么多，我到底应该怎么运用这些，才能让他对我心动呢？这你就放心吧，我已经派人去跟踪张天行，掌握了他的生活规律。到时候你只要适时的出现，按照我教你的东西，一个微笑就能将他的心俘获，剩下的一切，都将会是水到渠成。哥，哎，你在干嘛？你干嘛？呃，哎，你什么时候会煮菜了？哼，正确来说呢，是学会了煮汤。好，我尝尝。嗯，怎么样？你放了多少盐啊？我就。其实我自己也不清楚啊<笑>。那这个没事儿
，我们可以下面吃。我先尝尝吧。嗯、还可以下面，你确定？可以啊。河南很有名的汤面，好香啊！嗯，尝尝，好吃吗？嗯，好好吃。真的吗？真的是用我煮的汤弄出来的吗？对啊。嗯，那我煮的汤也不错、啊。<笑><笑>从小到大，我什么都没做过。来了太极门呢，又一直受你的照顾。我也不小了，应该学会自己做了。可是，这种事情本来就不该你们男人来做啊。我来吧。哎呀，就让我帮你一下嘛。那，我们女人本来就应该照顾你们男人的嘛。你要是都做了，那我们干嘛？那好吧，那你教我。嗯，好，我教你。那你看啊，这个线呢，要从这里穿过去，然后呢，再穿回来哎，队长，这太极门的情况怎么样？太极门守备森严，我只能从外侧观察。不过，我已经查清了情况。从武林大会的规模来看，太极门至少有两百多人，而且个个都会功夫。哎，我说队长，要不，咱让雪莲去勾引朱飘逸吧？你说什么呢？为什么是我去？你除了会勾引男人，还有什么用？你再说一次。我说什么你自己清楚。女人嘛，谁不喜欢啊？够了，都什么时候了还吵架？这马宁儿这几天也没消息了，不会出什么事儿了吧？不会。这次比武，他输给了朱飘逸，咱们正好利用这个机会，挑拨他们之间的关系。怎么样？我没猜错吧？到现在尹小天还想着马宁儿这颗棋子呢。哼，马宁儿这次绝对不会对朱飘逸手下留情的。要是让马宁儿抢了先机，那我们就失去夺龙头杖的主动权了。你说这龙头杖里面，到底藏了多少宝贝啊？据说藏了十吨黄金呢。多少？十吨黄金？哎呀！怪不得张大帅拼了命也要拿到龙头杖，十吨黄金，怎么花呀？嗨，我不用那么多，给我一块金锭就够我全家吃一辈子了。我还指望这笔钱，回家买地盖房娶媳妇呢。嗨，娶什么媳妇啊？有点野心行不行？这野心大了，容易引起猜疑。这贪狼死后，队长肯定在怀疑咱们。夜长梦多呀，我看。先把马宁儿给除掉算了。哎，这马宁儿要是死了，谁引朱飘逸出来？我的意思是啊，把马宁儿跟朱飘逸一起除掉，先下手为强。我怀疑这雪莲也想先下手夺得龙头杖，不如把他一起除掉。你就这么想雪莲死？早就看他不顺眼了
，他不死，活着有什么用？难道你不是这么想的吗？别看这姑娘功夫不怎么样，可是她和队长的关系不一般呢。要是她出了什么事情，队长肯定会怀疑。哼，管不了那么多了，弄死他再说。这个还需要咱哥俩一起合作才行呢。这一大清早的，他要去哪儿啊？我去看看。听说，你师傅梁甫芳已经怀疑到你了，你打算怎么办呢？怎么办是我的事情，这件事就不用你们操心了。嗯，马宁儿，你是个聪明人，识时务者为俊杰，你也知道，跟我们作对是没有好下场的。你加入张大帅的亲卫队，将来一定会飞黄腾达，而且我们的目标就是要除掉朱飘逸。怎么样，你？考虑考虑，你不是想学鹰爪功吗？天底下最厉害的武功，加入我们吧凭你们的能力，就算我不帮你们，也能除掉朱飘逸。那不如我顺水推舟，送你们人情。好，没见过你这么聪明的人，太好了。那要我怎么做？雪莲，把我们的计划说给他听。是。现在是关键棋子，看来整盘计划有所推进。那他们为什么不叫上我们呢？不会是要单独行动吧？梁甫芳要是碍事儿，就把他干掉。队长，我们的目标不是龙头仗吗？有必要牺牲那么多无辜的人吗？哼！跟了我这么多年，居然还不了解我。在我眼里，为了龙头仗，那些阻碍我的人，他们就跟树底下的蝼蚁没什么区别。只要能拿到龙头仗，可以不在乎任何人的性命。
我练功去了。练功去了？哼，是不是又在偷偷练什么鹰爪功？你还去了竹林深处，是不是又去见了什么人，练那个下三滥的招式？我没有啊，师傅。你没有。女儿，我真的不希望你练跟八极拳不相关的功夫。师傅，我觉得您是在偏袒自己的武术。就算我用出那些招式，那又能怎么样呢？咱们是练武之人，心里边要有个准则。学武是为了防身，如果你总是练这些阴招，你自然而然就会带出来的呀。师傅，我觉得你是在偏袒自己的功夫。就算我用出那些招式，那又怎么样呢？你，你这是什么话呀？啊，这练武就像火一样。火能救人，也能毁人。你再这么不听劝告，迟早会走火入魔的。师傅，不是我偏激，我也想让我的功夫更上一层啊。可您又不把拳谱传给我，拳谱？这，咱们家从来就没有过什么拳谱啊。那朱飘逸手上的拳谱又是怎么回事呢？哦，你就把拳谱传给他，不传给我啊？师傅，在你眼里我到底算什么吗？你，你简直是一派胡言！你，你越来越不像话了。大杰和七，罚你，罚你在这个练功场蹲十天马步。哼！师哥，这么热的天，你歇会儿吧。师傅不理解我，但师傅的惩罚我一定要完成。哎呀，你就别犯傻了，快跟我回去，跟我爹说说。你不去，我去，我去找他说理去。爹，你为什么要惩罚师哥？哼，因为他还在练邪功，他不仅不听劝，反而目中无人，鬼迷心窍。您肯定是误会他了，师哥他现在已经不练阴爪功了。我误会他？你没听见他顶撞我时候说的那些混账话？嗯，师哥，他怎么敢顶撞您呢？我想他肯定是因为心里不太舒服，所以对您说话莽撞了一点。闺女啊，我知道你护着他，是因为你喜欢他。这些爹都不反对。可是闺女，你知道宁儿现在变成什么样了吗？他的心性变得简直是另外一个人。你让我怎么放心把你交给他呀？我不管他变成什么样的人，他在我心中啊，始终都是我欣赏崇拜的诗歌。而且我不管他用什么方法精进武艺，我就是喜欢他。他的初衷也是好的呀，爹，您就原谅他吧。哎呀，爹，我求求您了，您就不要再惩罚师哥了。闺女呀、啊，我看着你俩长大，你俩的感情，爹心里清楚。爹也希望你能有个好归宿。可是马宁儿，她顶撞我也就算了。他天天练那些邪功，天天见那些个不三不四的人，你说爹怎么能把你交给一个我不放心的人呢？我不管，我就是相信他。哼，你我们到了。今天能来这里的，都是在上海滩非富即贵的人，所以你要注意自己的言行。不过，只要按照我教你的去做，不会有任何问题的。
这些有钱人的 party 总是特别热闹，不会有人刻意注意你的，不用太紧张。Party 是什么意思啊 ？Party 呢，就是这些有钱人的聚会的意思。哦，好，我尽量不紧张吧。张天行已经到了。嗯，你怎么知道？停在那儿的就是他的车。走吧，我们也该进去了。拿出你的自信和魅力，你可以的。嗯。怎么样，还习惯吗？嗯，还行。两位小姐，请慢用。好，谢谢。不要刻意回头，看一下坐在吧台那边的人。张天行在这儿。记住，不要主动，等鱼儿自己上钩，明白吗？走吧。哦。我去下洗手间。呃、不好意思。啊。哎，韩记者。哦，张将军。呃，不好意思，我还没认出来。你进来太漂亮了。啊，是吗？谢谢。啊。难道我平时就不够漂亮吗？呃，当然不是这个意思。嗯，只是今晚太与众不同了。你看我都不会说话了。跟你开玩笑的。啊，给你介绍一下，这位是我通讯社的同事。武林，幸会。这位就是张将军，久仰大名。今日一见，张将军果然是曲宇轩啊！太过奖了。如果两位方便的话，我们到那边坐下喝杯茶。啊，不好意思，我那边还有朋友去打个招呼，一会儿过来。好。那韩小姐，我们这边坐一下，等你的朋友。好啊。谢谢，谢谢，慢用。喝杯茶。嗯。嗯，我经常来这家会所，以前好像没怎么见过你啊。哦，其实我是第一次参加 party。第一次啊？嗯。那觉得好玩吗？挺好的，这里挺漂亮的，音乐很好听，挺有意思的。嗯，这家会所其实每周都会举行派韩小姐，你们两个怎么出来了？时间也不早了，我们就先回去了。好，那我派车送你们。哦，不用了，我没有车，他可以送我。是啊，我送他回去比较方便，多谢张将军美意。啊，那就有劳武林小姐了。呃，不知道两位明晚有没有时间？我想请你们吃顿饭。啊，真不巧，我明天晚上正好有事情，不好意思啊。那韩小姐呢？啊，哦，我有时间，我可以。好，那我明晚派车去通讯社接你。啊，好啊，谢谢。那我们就先走了。好，慢走。啊、再见。再见。
你看，我说过你能做到的。不过我刚刚发现一个很严重的问题，什么问题啊？你真的很迷人，讨厌。谢谢，韩小姐，请您稍等片刻，将军正在处理公务，一会儿就下来。好，谢谢您。嗯这幅田园合奏是我在慈善拍卖会上拍来的，喜欢吗？意境非常的美。这是乔尔乔内晚期的一幅油画作品，实际上最后是由提香韦切利奥完成。这幅作品展示了一幕人神心灵交流的幻境，也体现了当时的人们对于美的追求和向往。这样的艺术处理，不是为了体现肉体的感官刺激。而是为了表现具有生命力的肉体和纯洁的心灵完美的统一。这种具有人文精神的美，恰好就是文艺复兴时期美的典范。真没想到韩小姐对于油画这么有研究啊！一点点。在充满阳光的乡村生活当中，两位衣着华丽的年轻音乐家，和两个体态丰满的女神。沉浸在音乐当中，将人引入一种恬静的诗意境界，宛如一首人生颂歌，赞扬世俗生活中人性人情和美的意境。画面将具有生命力的田园风光与和谐的人体，完美的结合在了一起。这些书你都看过吗？看过，而且每一部分不止看过一遍。《双城记》，一个最好的时代，也是最糟糕的时代。那是智慧的年头，那是愚昧的年头，那是信仰的时期，那是怀疑的时期。这本书你看了几遍？呃，就一遍，一遍就记得了。对啊，美妙的诗句总是会让人过目不忘的，不是吗？当然了，我最喜欢的还是莎士比亚，尤其这本《罗密欧与朱丽叶》。这本书简直就是我的宝贝，当时我托了好多好多人才买到，而且还是英文的原装版。这本书讲述了一个凄惨悲凉的爱情故事。韩小姐，韩小姐，啊，对不起，你刚说什么？呃，没什么。嗯，如果你方便的话，我想请你吃个饭。哦，好。
吃了饭出来走走，挺舒服的。对啊，而且饭后多运动一下，其实对身体好的。啊。嗯，怎么了？啊，呃，鞋有点挤脚。你平时不怎么穿高跟鞋的吧？哦，平时穿的挺少的。来，你要干嘛？把鞋脱了呀，不然会容易把脚挤坏的。试一下。另一只，现在怎么样？解放了，感觉舒服多了吧？嗯，舒服多了。走吧，走啊，我自己拿吧。没关系，我来好了。嗯，谢谢啊。没事。今天晚上的晚餐，今天我很开心。开心就好，不用这么客气。嗯，那我上去了。拜拜，早点休息。哦、嗯，我的鞋。啊，抱歉。<笑>谢谢。拜拜。拜拜。帮我去查一下他的身份，尽快。是。开车。小姨啊，你是我们太极门的骄傲啊！师傅，如果没有您的栽培，我也不会赢得这个比赛。这是你自己努力的回报，不要谦虚了。啊，师傅，你什么时候再叫我别的？我想快点变得强大。不要给自己增加那么大的压力，要循序渐进。啊，我明白。那师傅，我先回房了。他还是忘不了报仇。我还以为他会开心一阵子呢想到办法了没有？办法？哼，连尹啸天都在太极门栽跟头，哪那么容易？自从尹啸天受伤之后，我们行动全靠那个马宁儿，这样下去也不是办法。哎，尹啸天和雪莲之前私底下找马宁儿，他们要是甩开我们单独行动
把龙头杖私吞了怎么办？这也正是我担心的地方。如果队长真那么想，那咱们可就白忙活了。我们不能坐以待毙，干脆干脆我们自己干。我正有此意，东西我都准备好了。嗯，这什么呀？这是五毒散，只要我能潜入太极门，在井水和饭菜里下毒，毒死太极门的人，龙头杖岂不唾手可得？放心吧，没人跟踪我。怎么了？找我有什么事？别紧张，我是来帮你的。帮我？武林大会都已经结束这么久了，你们迟迟不肯行动，你们到底有什么计划？别急，先帮我一个忙，和殷啸天没有关系。好吧。你说，要我帮你什么忙？帮我杀了毒蝎。毒蝎？你们不是一伙的吗？少废话！你是杀，还是不杀？那殷啸天知道了怎么办？我不说，谁会知道？毒蝎准备偷偷潜入太极门去下毒。到时候你们太极门的人都会死。你不怕把这件事情告诉殷小天，揭发你？你是个聪明人。现在你师父已经开始怀疑你。如果你在这个时候杀了毒蝎，那就是大功一件。他们还会怀疑你吗？再说了。就算你告诉了殷啸天，你觉得他是会信你，还是会信我这个跟了他十几年的人？哇，你这招够毒的！这不叫毒，这叫智慧。我帮你报仇，还能让你全身而退，怎么样？干不干？哼<笑>。我若是不答应你，我恐怕走不出这片树林了吧。马宁儿，你确实是个聪明人。我知道，你不想一直给殷啸天当傀儡。如果你有顾虑，我不为难你，我还是会把毒蝎的计划告诉你。这五毒散管不管用啊？太极门上上下下可是有好几百号人呢、啊。这五毒散再配上决明草，就是天底下最毒的东西。这种药毒性最强，吃到胃里不会有什么反应，直到进入小肠才会被吸收。这个时候再吃什么解药都没用。从毒发到死亡，只需短短四分钟。嗯，那你准备怎么潜入太极门？太极门的伙夫每天早上都去镇上挑选食材，我就伪装成送菜的，不仅能进入太极门，还能直接进到太极门的厨房里。兄弟，小心点，放心吧。嗯，这个要吧，把这个给我装上。好。你拿的都是好的，你看这些啊,啊，一会儿你派人给我送过去。这路啊，你知道吧？知道，太极门我都去过好几次了。行，先送五条鱼，要大个的。好嘞，包在我身上。快点，你。哎。
。哎，啊，送菜的。啊，君爷，怎么没见过你啊？哦，我是他亲戚，他今天脚崴了，我来替他一天。行，进去别到处乱跑啊！送完菜赶紧出来。是，去吧。哎，知道你怎么闯进来了？哼，我自然有我的办法。哎呀，这边太危险，来，跟我来，来呀！来呀！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
嗯，来了。毒蝎怎么还没来？毒蝎被陈庆元给杀了。嗯，怎么回事？今天毒蝎潜入太极门去下毒，被陈庆元发现是你们的人，当场就把他给杀了。哼，怎么可能？毒蝎行事一向小心。怎么会被轻易发现？啊，你知道这件事儿？我怎么知道？我是说，毒蝎武功那么好，怎么会被发现啊？太极门那么多人，如果潜入太极门那么容易的话，我们早就动手了。也不知道是谁，给毒蝎出的这么笨的主意，还真不知道是什么阴谋呢。哼，你少废话，什么阴谋不阴谋的？毒蝎这边刚死。你就开始污蔑他，好狠毒的女人啊！别吵了，毒蝎贪功心切，瞒着我私自行动才搭上了性命。我告诉你们，今后谁要是再私自行动，我绝不留情。什么呢？想的这么入神。哦，哎，你不会又在想报仇的事情吧？哎呀，兄弟啊，这已经过去的事情了，就让它过去吧。现在已经无可挽回了，何必再苦苦折磨自己呢？是不是？放下执念，珍惜眼前人。喂，你不要误会啊。我说的眼前人不是我自己，哥，飘逸哥，眼前人来了。嗯，飘逸哥，吃点东西吧。哦，谢谢。哎呀，有些人呐，要对他自己哥哥这么体贴，那就好喽。小雅，你觉得我妹妹怎么样？哥，怎么有吃的都堵不住你的嘴啊？飘逸哥，你这次代表我们太极门参加武林大会拿到冠军，真是为我们争气啊！啊，多亏有你们的帮助，我的武功才能够进步那么快，身体才能恢复的这么好。如果没有你们的话，我真的不知道我能不能撑到现在。哎，你看你又来了，哎。马宁现在已经把殷啸天的另一个手下给杀了，他们的实力已经削减了一半，谅他们也不敢再过来了。虽然他们的实力没有以前强，但是殷啸天是誓不罢休的那种人，我们还是要小心点。那怕什么呀？我现在的手臂也好的差不多了，他们要敢来，你我联手，一定把他们打个落花流水。说的好像你很会打一样。嘿，那个小丫头片子。你忘了上回要不是我的话，你你你你你什么呀？上次就是因为你，我差点嫁给冉旭了，你还敢说？赶紧回去好好休息去吧你。好，好，好，那个小丫头片子不知好歹是不是？以后再也不帮你了。哼，哼，好小气啊。